দ্বিতীয়ত বলল আপনারা যাদের অনুসরণ করাকে ফরজ মনে করেন চার মাঝের চার ইমামকে অনুসরণ করাকে ফরজ মনে করেন আচ্ছা আপনাদের নিকটে কি চার মাঝের চার ইমাম হাদিস এবং সন্ন্যাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন এটা আপনাদেরকে প্রশ্ন করলাম যদি আপনারা অনুসারী হয়ে থাকেন তো অবশ্যই উত্তর হবে হ্যাঁ চার ইমাম হাদিস এবং সন্ন্যাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন তাহলে বলবো ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলছেন যখনই সই হাদিস পাবে জেনে রাখো সেটাই আমার মাঝহাব যখন দেখবে আমার কোন কথা আমি এমন কথা বলেছি যা আল্লাহর কিতাব কোরআন এবং রসুল সাহাসাল্লামের হাদিসের বিপরীত হবে তখন আমার কথাকে ছেড়ে দাও কো এখানে তো বলেন নাই যে সন্না সন্না কথা নিয়ে আসেন নাই হাদিসের কথা নিয়ে এসেছেন ইমাম শাহে রহমাহুল্লাহ কি হাদিস এবং সন্ন্যাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন না অবশ্যই পার্থক্য বুঝতেন ইমাম শাহে রহমাহুল্লাহ একই কথা বলেছেন ইদা সাহেল হাদিসাবি যখন সই হাদিস পাবে জেনে রেখো সেটাই আমার মাধাব তিনিও বলেন নাই কথা বলেন নাই বলেছেন ইমাম বলছেন দেখুন বলছেন যে কুল্লু মা কুলতু আমি যত কথা বলেছি অগ্রাধিকার যোগ্য তিনিও কিন্তু সন্ন্যাতের নাম নেন নাই বলেছেন হাদিসের নাম ইমাম শাহি রহমাহুল্লাহ আরো বলছেন সন্নাতের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহেমাহুল্লাহ তিনি বলছেন তিনি হাদিসের কথা বলেছেন অতএব হাদিসের বিরোধিতা করা হাদিস কে অস্বীকার করার সামিল অতএব সাবধান থাকবেন আহলুল হাদিস আহলে হাদিসের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিসের বিরোধিতা করিয়েন না রাসুল সাল্লামের বিরোধিতা করবেন না যদি করেন তাহলে পরকাল খারাপ হয়ে যাবে আমরা বলতে চাই হাদিসের অনুসরণ বলতে কি বুঝায় হাদিসের অনুসরণ বলতে অবশ্য রাসুল সাহাসাল্লামের যত হাদিস রাসুল সাহাসাল্লামের যত হাদিস সব বিশ্বাস করতে হবে যত কিছুর সংবাদ দিয়েছেন সবগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করা রাসুল সাল্লাম যত কিছু সংবাদ দিয়েছেন সবগুলো হাদিসে এসেছে অতএব যদি হাদিসকে বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনি কখনোই সবকিছুকে বিশ্বাস করতে পারলেন না সবগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারলেন না 
তিন নম্বর বিষয় যত কিছু থেকে নিষাদ করেছেন সবগুলোকে নিঃশর্ত ভাবে বর্জন করা চার নম্বর হচ্ছে বৈধতার স্বীকৃতি ব্যতীত কোন ইবাদত না করা যদি রাসুল সাল্লামের প্রতি ইমান আনতে চান যদি আমরা প্রকৃত আশেক রাসুল হতে চান রাসুল সাল্লাম প্রেমিক হইতে চান তাহলে এই চারটি বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে রাসুল সাল্লামের আদেশ মানবেন তার নিষেধ বর্জন করবেন তার সবগুলো খবরকে সত্য বলে বিশ্বাস করবেন এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম কর্তৃক বৈধতার স্বীকৃতি ব্যতীত স্বীকৃতি ব্যতীত কোন ইবাদত করবেন না যদি এটা আপনি এই চারটি বিষয় আপনার মধ্যে থাকে তখনই আপনি প্রকৃতভাবে রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লামের প্রতি ইমান আনলেন